hello dear students good morning today we will see the chapter number 2 of geography land soil water natural vegetation and wildlife resources in last video we saw about the land its use and how to conserve our land resources today we will discuss about soil now let's start our session about soil the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil it is closely linked to land ab soil soil ka matlab yahan hota hai mitti aur land land ka matlab hota hai zameen to zameen ke upar kya hota hai जमीन के ऊपर या और अपनी धरती के ऊपर एक पतला सा जो लेयर है जो ग्रेनी सब्सटेंस ग्रेनी सब्सटेंस मतलब जो हरा भरा है जिसने धरती को कवर किया हुआ है धरती की सरफेस को कवर किया हुआ है उसको हम सॉइल बोलते हैं तो इफ द क्वेश्चन इज आस व्हाट इज सॉइल तो हियर इज हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल एट द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड soil it is closely linked to the land means the soil is very much closely linked to the so it is closely or attached to the land matlab ye jo hai ye jo soil jo hai wo land se ekdam closely linked hai land forms determine the type of soil land forms at the different places uh, different types of land forms and that land forms determine the type of soil that means if you are going to the mountainous area the soils of the mountainous area is different if you uh, if you go to the desert area the soil of the desert area is different if you go to the uh, plateaus area or coastal area the soil is different so in this way the land forms means determine the type of soils सो so, यहाँ पे क्या है लैंड फॉर्म जो है वो वहाँ की सॉइल कैसी है उसको डिटरमाइन कर दे उसके प्रकार बताती है अगर आप हिमालय की ओर जाओगे तो वहाँ की सॉइल अलग अलग आप रन विस्तार में जाओगे मतलब डेजर्ट एरिया में जाओगे तो उसकी सॉइल अलग होगी अगर आप कोस्टल एरिया है या प्लेट्यू एरिया है वहाँ पर जाओगे ठीक है तो वहाँ की सॉइल अलग होगी तो सॉइल इज़ ए मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ now how the soil is made how is the soil made to so, jo soil hai matlab ye mitti hai wo kaise banti hai to it is made up of organic matters minerals and weather rocks found on the earth theek hai to ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है मतलब हमारे धरती के अंदर कई ऐसे ऑर्गेनिक मैटर है मिनरल्स है और ये जो वेदर है मतलब हमारा जो एटमोसफियर है ये सारी चीज़ें जो है ये सारे फैक्टर्स जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से हमारी धरती पे ये सॉइल जो है वो बनती है दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और ये सारी चीज़ें कैसे बनती है वेदरिंग वेदर मतलब हमारे जो वातावरण है हमारा जो एटमोसफियर उसमें जो बदलाव आते हैं ठीक है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइज अगर हमारी जो सॉइल है ठीक है उसके अंदर सही मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते ठीक है वो सही मात्रा में मिक्स होते हैं तो वो हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाते हैं नाव लैंड सो In the season of monsoon, the landslides taken place. If you see the mountainous areas or ghats, or if you have read the newspapers of last two three days, uh, before two three days, so in that news or in newspaper you have read. or heard about the landslides now how the landslides form or how the landslide taken place so landslides are simply simply defined as a mass movement of rock debris or earth down a slope 
तो लैंडस्लाइड की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि मास मूवमेंट मतलब बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे पत्थर हैं छोटे छोटे झड़ी पत्तियां हैं और बहुत सारी जो मिट्टी है वो ढलान से नीचे से रखती है इसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक फ्लर्स और वर्कनोस अब ये जो लैंडस्लाइड है उस वो क्यों होती है तो दे ऑफन टेक प्लेस इन द कंजक्शन ये किसकी वजह से तो या तो अर्थक्वेक की वजह से या तो फ्लड की वजह फ्लड मतलब जो हम नदी का पूर बोलते हैं या बहुत सारा पानी जमा हो जाना या बहुत सारी बारिश होना ठीक है अर्थक्वेक या तो वॉल्केनो जो जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनो वैन द वॉल्केनो यूरप्स है ना द लैंड स्लाइड फॉर टेकन इज टेकन प्लेस अ प्रोलॉन्ग स्पेल्ड अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंड स्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम अगर हैवी रेनफॉल होता है और उसकी वजह से अगर हैवी लैंड स्लाइड होता है तो वो नदी का प्रवाह जो होता है मतलब नदी जो बहती है उसको भी क्या कर सकता है थोड़े समय के लिए रोक सकता है और उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है या तो फ्लड आता है ठीक है या पानी का जो नदी का प्रवाह है वो रोक जाता है और उसकी वजह से वो नदी के जो गांव होते हैं या आजू बाजू का जो एरिया होता है उसमें वो पानी फिर जाता है और कई सारे लोग अपने जीव जान घुमाते हैं कई सारे के प्रॉपर्टी को नुकसान हो ये सारे चीज़ होती रहती है द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक to settlements downstream on its bursting in the hilly terrain landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern to jaise ki maine ab aage bataya ke agar landslide jo hai wo hilly hilly टेरेन मतलब जहाँ के पर्वत है या हिल स्टेशन है अगर वहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड होते हैं ठीक है तो वहाँ पे बहुत मात्रा में नेचुरल डिजास्टर मतलब बहुत मात्रा में नुकसान होता है जैसे कई कई लोगों की जान जाना कई लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान होना ठीक है और ये कई सारे क्या होता है इसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी जिसको हम बोलते हैं कि इंसिडेंस होते हैं केस स्टडी मतलब यहाँ पे एक केस दिया गया है कि जहाँ लैंडस्लाइड मतलब यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया गया है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और मैसिव लैंडस्लाइड हीट पंगी विलेज नियर रैकोंग पियो इन खिन्योर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिबेट रोड नेशनल हाईवे नंबर ट्वेंटी तो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो है वो पांगी विलेज जो है वो रोकंग पीओ जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश के अंदर आया हुआ है वहाँ बस मीटर 200 मीटर के अंदर जहाँ पे वो हिंदू पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर है जो रोड है ठीक है और नेशनल हाईवे नंबर 22 जिसको बोलते हैं वहाँ पे ऐसा सबसे बड़ा लैंड अभी तक का हुआ था दिस लैंड स्लाइड वॉर ट्रिगर बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज और ये लैंड स्लाइड की वजह से क्या होता है जो पंगी विलेज जो वहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है वहाँ के लोगों की कई सारे प्रॉपर्टी से कई लोगों के घर हैं वो तबाह हो जाते हैं एंड ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लॉप कॉलेप्सड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज और ये जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से क्या होता है कि वही कई वो पंगी विलेज उसमें तो कई सारा नुकसान हुआ उसके साथ साथ वहाँ के रोड जो है वहाँ के जो रोड थे वो ब्लॉक हो गए रोड को भी नुकसान आया वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो गया और उसके अलावा पंगी के आजू बाजू जो गाँव थे वहाँ पर भी नुकसान हुआ था द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड वैकेट टू एवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ मतलब पंगी विलेज जो है उसमें कई जान माल का नुकसान हुआ था नाउ मिट मिटिगेशन मिकेनिज्म 
Now, advancement in scientific techniques had empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. So, now what is science has done? So, advancement in scientific techniques. मतलब वो हमको एडवांस में जर, आ, क्या करते हैं बता देते हैं कि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाला है और ये हमें इससे हमें क्या कैसे इसको मैनेज करना है अगर लैंडस्लाइड होता है तो हम इसको कैसे मैनेज करना है तो कई सारे साइंटिफिक टेक्निक आज क्या हुआ कि भाई डेवलप हुए हैं जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड का सामना भी कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं यहाँ पे कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स दी गई है जो हमें लैंडस्लाइड से बचा सकती है तो हैजार मेकिंग टू लोकेट एरियाज प्रॉन टू लैंडस्लाइड हैंड सर्च एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट तो हैजार में हमें ऐसा मैपिंग करना चाहिए कि भी ये जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रभावित एरिया है यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है हा? तो ऐसे एरिया को हमें लोकेट करना चाहिए मैपिंग के द्वार मैप के द्वारा और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट जो वहाँ पे लोग रहते हैं या उनको वहाँ पे रहने देना है कि नहीं रहने देना यहाँ पे डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना तो ये सारी चीज़ें हमें एडवांस में पता चल जाती है और ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंसन वॉल टू स्टॉप लैंड फॉर्म स्लिपिंग तो हमें क्या करना है कि रिटेंशन वॉल यहाँ जो ऐसे एरिया है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है वहाँ पे रिटेंशन वॉल यहाँ आप इमेज में दे सक देख सकते हो कि रिटेंशन वॉल मतलब विच इज़ मेड ऑफ कंक्रीट एंड सम नेट्स और सम वायर नेट्स एंड देन यूज ऑफ कंक्रीट सो यहाँ पे क्या कर सकता ऐसी वॉल बना बनाने से जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो कम हो सकता है ठीक है और लैंडस्लाइड की वजह से जो जमीन धसी है वो दस्ती नहीं है इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अर एस लैंडस्लाइड हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए कि भाई वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे क्या करने चाहिए आ? उगाने चाहिए और जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो उसकी वजह से वो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो कम हो जाएगा कैसे कम हो जाए लैंडस्लाइड अगर पानी बारिश गिरेगी तो बारिश डायरेक्ट क्या लैंड पे नहीं गिरेगी वो पहले पानी में गिरेगी और इसकी वजह से पानी जो है वो रुक रुक के आता है और डायरेक्ट अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा वो ज़मीन क्या होती है इरोजन जमीन का जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो द सरफेस ड्रेनिंग कंट्रोल वर्क मतलब वहाँ पे जो पानी मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे जो पानी गिरता है उसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और उस और उसके अलावा अगर हैवी रेन होता है तो भी क्या होता है वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है हियर वन इमेज इज गिवन एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी द फोर लेयर्स ऑफ अवर सो अवर लैंड द फर्स्ट लेयर इज अ टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन देन द सेकेंड लेयर इज सब सॉइल विद सैंड सील्ट एंड क्ले देन द वेदर रॉक मटेरियल एंड द पेरेंट रॉक ना फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन हाउ द सॉइल इज फॉर्म द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स द These are the two major factors which are responsible for the soil formation. First one is parent rock, and second one is the climate factors. Other factors are the topography, role of organic materials, and the time taken for composition of the soil formation. All these differ from place to place. तो यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ दो मेजर फैक्टर्स दिए गए हैं फर्स्ट है पेरेंट रॉक या दूसरा है क्लाइमेट फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स क्या है कि तो भाई टोपोग्राफी है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन मतलब जो समय लगता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो समय लगता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं 
जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जवाबदार है उस ये जो सारे फैक्टर्स हैं जगह जगह पे क्या होता है बदलते रहते हैं नाउ द हियर द डायग्राम इज गिवन सॉइल एंड सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फर्स्ट वन इज पेरेंट रॉक तो डिटरमाइंस कलर्स टेक्सचर्स केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी देन रिलीफ अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल देन द फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस एंड फॉर्मेशन देन द क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन देन द टाइम द डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल now we will discuss about the degradation of soil and conservation measures now how we can degrade the soil and conservation of and the conserve the soil erosion soil erosion is depletion are the major threats of soil as resource both human and natural factors can lead the to the degradation of soil yahan pe kya ek soil erosion hai and depletion jo hai wo ye do do cheez hai wo soil jo hai theek hai usko bachane mein ye soil jo resource hai usko bachane mein hame kya karna chahiye ki bhai hamara bahut bada yogdan hona chahiye jaise ki human एंड नेचुरल फैक्टर्स जो है ह्यूमन फैक्टर्स है और नेचुरल ह्यूमन फैक्टर्स जो है ये दो चीज़ जो है वो डी सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर अब कौन से फैक्टर्स जो है तो सॉइल डिग्रेडेशन को सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें एक डिफॉरेस्टेशन मतलब हम जंगलों का जो नाश करते हैं जंगल काटते हो ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनिमल्स हैं उसको वहाँ पे ग्रेजिंग कराते हैं ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मतलब हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ठीक है मतलब जो रासायनिक खातर का यूज़ करते हैं ठीक है और हम जो रासायनिक दवाई का जो यूज़ करते हैं रेन वॉश मतलब जो बारिश गिरती है और उसकी वजह से जो Uh, क्या होता है जो जमीन का जो वॉश जो वॉश होते हैं इरोजन होता है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लोर्स ठीक है ये सारे जो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो मतलब यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं जिसकी वजह जिससे हम सॉइल को क्या कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं उसमें द फर्स्ट वन इज mulching the bare ground between plants is covered with layer of organic matter like straw it helps us retain soil moisture to the bare ground between plants matlab hum jo do plants karte hai uske beech mein jo ground rehta hai theek hai usko wo jo layer hai wahan pe hum straw jaise hai na द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है ऐसा लेयर बनाना है जो स्ट्रो जैसा है और जिसकी वजह से जो सॉइल मॉइस्चर है वो जमीन के अंदर बना रहता है और जिसकी वजह से वहाँ वो जमीन क्या होती है सूखी नहीं पड़ जाती और उसकी वजह से वो सॉइल जो क्या होता है वहाँ से उठता नहीं है सेकेंड वन इज कॉन्टन कॉन्टर बेरियर्स स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कॉन्टर्स तो ये सारी चीज़ों का यूज करके हम कॉन्टर्स बना सकते हैं जिस जगह पर लैंड स्लाइड हो सकती है यहाँ ज़्यादा जमीन धोती है मतलब जहाँ पर ज़्यादा जमीन क्या होती है इरोज होती है तो ऐसी जगह पर हम स्टोन है ग्रास है सॉइल है ठीक है ये सारी चीज़ों का यूज करके हम बैरियर्स बना सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन जो है वो ज़्यादा इरोज होती नहीं है वह ज़्यादा धोती ट्रेन चीज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर तो हमें ऐसे जो बैरियर्स बनाते हैं उसके सामने क्या बनाना है 
ट्रेंजिस बनाना है जिसकी वजह से वहाँ पे जो पानी आता है वो कलेक्ट होता है क्या होता है बेहता नहीं है लेकिन एक जगह पे कलेक्ट होता है ना द रॉक डैम रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर द प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस अब क्या करना है कि रॉक्स आर पाइल रॉक्स जो है वो ज़्यादा पानी को क्या करते हैं कि भाई पानी जो होता है उसको बेहते ज़्यादा बहने से रोकता है और वो पानी के बहाव क्या कर दे है धीरा कर देता है और जिसकी वजह से जो पानी जो है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन है जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा क्या होती है इरोज होती नहीं है और इसकी वजह से हम सॉइल को कम से कम लॉस कर सकते हैं हीयर द इमेज आर गी वन टेरस फार्मिंग कॉन्ट्र प्लगिंग सेल्टर बेल्ट नाव टेरस फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्ट्रैप्स और टेरस आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप सो द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स तो यहाँ पे क्या है का? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स मतलब हमें क्या करना है कि ऐसे जो पर्वतीय स्तर होते हैं वहाँ स्टेप्स के जैसे क्या करना है कि टेरेस बनाने हैं और उसमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं वो फ्लैट सरफेस की वजह से हम यहाँ पे कुछ ना कुछ उगा सकते हैं कुछ ना कुछ क्रॉप्स है या कुछ वेजिटेशन वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हो और जिसकी वजह से जो बारिश गिरती है या कुछ हो पानी आता है तो वो सीधा क्या होता है सॉइल इरोजन सीधे से होता नहीं है तो देश रिड्यूस सरफेस रन ऑफ ऑन सॉइल इरोजन ठीक है तो ये जो है सॉइल सरफेस जो है और सॉइल इरोजन को कम करता है इंटर क्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो वन एंड इन ऑल्टरनेट रो एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्राम रेन वॉश मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स हैं या ऑल्टरनेट रोज मतलब एक रो में हमने क्या गेहूँ उगाया है तो दूसरे हम कॉफ़ी या चाय या ऐसे क्रॉप्स अगर हम क्या करते हैं अलग अलग रो में उगाते हैं या सो करते हैं ठीक है तो ये जो है सॉइल जो है ठीक है वो प्रोटेक्ट करता है कि अगर बारिश का पानी आता है तो सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा इरोज होते देता नहीं है ना कॉन्टर प्लगिंग प्लगिंग पैरल टू द कॉन्टर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म और नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप मतलब हम क्या करते हैं कि प्लगिंग पैरल मतलब हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि फिगर टू पॉइंट सिक्स में ठीक है तो हम ऐसे प्लगिंग करते हैं कि जैसे कि भाई जो पानी आता है वो सीधा एक ही जगह पे आता है और नेचुरल बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से जो बारिश का पानी आता है वो ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं कर सकता इरोज कर सकता नहीं है नाउ सेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स मतलब ज़्यादा जा, से ज़्यादा अगर हम हाँ, अगर आप आ, दरियाई एरिया में मतलब जो जहाँ पे सी कोस्ट होता है वहाँ पे या जहाँ पे ड्राई रीजन से जैसे कि रन है डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आप गए हो तो वहाँ पे आप ट्रीज़ को एक लाइन में क्या कर प्लांटेड किए हुए देखते हो ठीक है तो ये क्या करता है विंड मूवमेंट जो है वो उसको रोकता है और प्रोटेक्ट द सॉइल कवर मतलब धूल को हवा में उड़ने से बचाता है और इसकी वजह से भी हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो टिल हियर वी सी टुडे द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट थैंक यू हैव अ नाइस डे